Hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Les habla Alberto Barradas, arroba psicovivir en las redes, psicólogo clínico venezolano, que hoy vengo a hablarles de un tema definitivamente polémico, espinoso y posiblemente difícil. Lo primero es, obviamente, me imagino que ustedes se deben estar preguntando, bueno, ¿y por qué va a hablar de un tema en blanco y negro? Porque el tema es en blanco y negro. Es o sí o no. Es, no tiene medias tintas. Hoy vamos a hablar sobre la violencia hacia la mujer, el maltrato femenino. Señores, la cosa es muy clara, la cosa es muy clara. El maltrato femenino existe, la violencia hacia la mujer existe y es un elemento que está en todo el mundo, o sea, eso existe en todo el globo terráqueo. Hacia la mujer hay violencia. En términos generales, estamos hablando que de cada 10 mujeres, dos sufren de violencia a través del maltrato eh, del hombre, ¿ok? Y eso fundamentalmente es una desgracia, o sea, es una cosa horrible, porque sin duda alguna no hemos podido superar lo que venimos desde hace años ancestrales, mirando como un elemento que se repite una y otra vez, generación tras generación, que tiene que ver con el maltrato. El hombre maltratando a la mujer, por un lado, y por otro lado, la mujer dejándose maltratar. Y es aquí el tema primordial, crucial, que tiene que ver con el por qué el maltrato existe. Resulta que en términos naturales, pues bueno, si uno, si yo, yo soy una mujer y un hombre me maltrata, pues lo lógico es que yo lo deje, ¿verdad? Primero que lo denuncie, lo meta preso y yo sencillamente lo deje. Y resulta que eso no está ocurriendo así. ¿Y por qué no está ocurriendo así? Y lo que es peor, nunca ha ocurrido así. ¿Por qué pasa eso? Porque antes del maltrato primero viene una disminución de la capacidad de voluntad de la mujer. O sea, primero el hombre maltratador, él se presenta, generalmente se presenta como el mejor tipo de la vida, como el hombre más caballeroso, como el individuo con mayor eh, capacidad de protección hacia la mujer, le da seguridad y esa es una trampa psicológica fundamental porque ahí lo que está intentando es darle seguridad, darle control y a través de la obsesión hacer que esta persona dependa totalmente de él. En este sentido, sí, en este sentido. la mujer que se va sintiendo primero amada, primero protegida, primero eh, llena de seguridad, ella va generando un proceso de dependencia y también un proceso de irse como acomodando en esta relación y luego el hombre empieza a cambiar. Pero no solamente empieza a cambiar, resulta que en la medida en que él va controlando todos los actos de su vida, el maltrato empieza a aparecer, no a través de un golpe, una cachetada, una patada, no, 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 no. Empieza a través de palabras, empieza a través de pequeños elementos agresivos y entonces después viene, y aquí viene la trampa, viene pedir perdón. Y este es un hombre arrepentido, es un hombre, oye, lo lamento mucho, es capaz de llorar, intentando, y tú sabes que lo perdone porque le dijo gafa, y ese tipo de cosas, y entonces la mujer lo perdona. Ya empieza allí un ciclo que primero se va repitiendo y después se convierte en más grande cada vez, porque ya pasamos de gafa a estúpida, de estúpida a puta, de puta un golpe. ¿Okay? Y entonces la mujer que va en un proceso de declive en términos de autoestima, en términos de voluntad, resulta que ya no tiene la voluntad suficiente para poderse salir. Y este hombre cada vez que maltrata, este hombre constantemente está pidiendo perdón, llorando, voy a terapia, voy a cambiar, voy a hacer tal cosa, tú sabes, para no seguir haciéndolo porque yo te amo y entonces viene y le da cosas y le regala cosas y le llena de, de nuevo como la conquistó, de seguridad, de compromiso, de estabilidad, de dependencia y todos estos elementos que de alguna forma parte, forman parte del proceso de maltrato hacia la mujer. Entonces cuando ya vienen los golpes, cuando ya viene toda esta situación, la mujer pues sencillamente está allí. O sea, está metida en un hueco donde la autoestima ya no tiene salida, donde su voluntad ya no está presente y donde su capacidad de reacción ya tampoco está presente, está inexistente, porque eso fue un proceso paulatino. Entonces uno en la sociedad, por ejemplo, ve a esta mujer y dice, pero es que a ella le gustan los golpes, pero es que a ella le gusta que la maltraten, pero ¿cómo es posible que se quede con ese tipo? No, pues es que maltrato 
maltrato no vino un primer día, el maltrato no vino de un segundito, no, 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 el maltrato tiene tiempo y ella sin darse cuenta cae allí. ¿Cuál es la solución? La solución es clarísima, la solución es, y por eso este video es en blanco y negro, la solución es no aguante maltrato, fin del cuento. No aguante maltrato, no aguante un ma un, un, una mala palabra, no aguante un insulto, no aguante nada, no aguante nada. Sea intransigente, sea intensa. Si usted, amiga, me está escuchando, yo le doy un consejo como psicólogo, sea intensa. Cuando un individuo viene y dice, no se agafa, no se bruta, eso es maltrato, eso es maltrato. Mira que tú, chica, pero tú, 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 eres, tú, tú eres así como medio estúpida. Eso es maltrato. No, no lo aguante. No lo aguante. Si usted lo aguanta, usted pierde. Si usted lo aguanta, usted falla. Si usted lo aguanta, empieza un proceso repetitivo que va a convertirse al final en un golpe, en una patada o en un asesinato. No aguante maltrato ni siquiera la primera vez. Las conversaciones pueden ser agrias, las discusiones pueden ser difíciles, eh, podemos decirnos cosas que no nos gustan. Ok, todo eso es válido, pero maltrato no, insultos no, malas palabras no, porque en el momento en que usted acepta eso, usted entra en una espiral donde posiblemente podemos llegar a, a actos peores que incluso, y no estoy exagerando, pueden llegar al homicidio, usted la puede matar. Y todo empezó como un no se agafa.